സോറി ടീച്ചർ ഞാനും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അല്പം പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു സോ കൂടുതൽ സമയം അമ്മയുടെ ഒപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഹായ് ഹലോ സൂര്യ മാഡം എന്തൊക്കെയാണോ ഇത് താനിപ്പം വലിയ സംഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ താൻ ഈ കേസിൽ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് ആ കേസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സൂര്യയെ ആരും അറിയാതെ ടീച്ചർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സാറല്ല ലക്ഷ്മി ആ സൂര്യ താൻ പേടിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഇവളാകെ തകർന്നു നിൽക്ക സൂരജ് സംഭവിച്ചതിന്റെയൊക്കെ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന സൂര്യ എപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഡോൺ വറി സൂര്യ ഈ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് താൻ വറി ഡാവണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം സൂര്യ നീ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിക്കോ സൂര്യ പോറാവുമ്പോ വിളിക്കാം വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയാൽ മതി ഞാനിപ്പോ വരാം ഇപ്പോഴും നന്നായി പേടിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സൂര്യയുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ആകെ കൊളാപ്സ് ആയി പോയേനെ ആ ഋഷി പ്ലീസ് കം എനിക്ക് തന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കം ഷെറി ടീച്ചർ ഓക്കെ വെൽ ഋഷി സോഫ കേസിൽ സൂര്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വൈറ്റ് എവിഡൻസ് ഒന്നും പോലീസിന്റെ പക്കലില്ല എന്നിട്ടും സൂര്യ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം ഈ നീതുന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാ സുരേഷ് നീതുന്റെ മൊഴി ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സൂര്യ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഋഷി പക്ഷേ എന്തിനു നീതു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പോ ആ പോർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡൌട്ട് നീതുവിന്റെ ഇത് ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം മറ്റാരുടെയോ പ്രേരണയ്ക്കോ നിർബന്ധത്തിനോ വഴങ്ങി സൂര്യയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവണം ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം നടത്തിയത് ഋഷി ഒരു സംശയം ഈ മിത്രയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നീതു നിമയും ആംബുലൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അതെ ഞങ്ങൾ നാലുപേരും ആ ആംബുലൻസിൽ മിത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയിലോ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലുമോ ഐ മീൻ ആദ്യത്തെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ പീരീഡിലോ സൂര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ടോ ഋഷിയോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സൂചന പോലും നീതുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോഴൊന്നും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരോടോ പിന്നീട് വന്നു ചേർന്നവരോടോ തേവർ മലയിൽ നടന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു സൂചന പോലും കൊടുക്കാതിരുന്ന നീതു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ വന്ന പോലീസിനോട് മാത്രം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മിത്രയെ പാറക്കെട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് സൂര്യയാണെന്ന് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും സംതിങ് ഫിഷിംഗ് സാറല് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നീതു നൽകിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ജനുവിനിറ്റിയും അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു വഴികളെ ഉള്ളു ഋഷി ഇതില് ഹിൽ ടോപ്പിലെ ആ സ്റ്റെപ്പിനരികിൽ സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്ന നാല് പെൺകുട്ടികളിൽ 
ആരോ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ മിത്രയെ തള്ളിയിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും അവിടെ ക്യാമറയുമായി കണ്ട സ്ട്രേഞ്ചറിനെ സംശയം അയാൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാണുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരാളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംശയത്തിന്റെ ഷെഡിൽ നിർത്താം പക്ഷേ കൃത്യം ചെയ്തത് അയാളല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കാരണം മിത്ര പാറക്കെട്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആ സ്ട്രേഞ്ചർ ഋഷിയുടെ കൈ അകലത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിലുള്ള ഈ ഹിൽടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ള ഇനി അയാൾ ആ കൃത്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ അസൈൻ ചെയ്തു നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിത്ര ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഉറപ്പായും പെടുവായിരുന്നു ഇനി നീതും നിമയും അത് മറച്ചു വെച്ചാൽ കൂടി ആ സെക്കൻഡ് പേഴ്സന്റെ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് സൂര്യെങ്കിലും തന്നോടോ പോലീസിനോടോ പറയുമായിരുന്നു സോ നോ നോ ചാൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിത്രയോടൊപ്പമുള്ളവരിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിലൊരാള് നമ്മുടെ സൂര്യയുടെ പേര് കോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും വ്യക്തമായ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സർവൈവറായ മിത്രയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലായിരിക്കും മിത്രയും നീതുവിനെ പോലെ തന്നെ സൂര്യയുടെ പേരാണ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ definitely it will be tough time for surya edayalum mitrude statement edukkunnathu vare surya safe aanu adu kaiyulla karyam it depends സൂര്യ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഏതായാലും കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിക്കാം ശരി സൂരജ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നോ ഇറ്റ്സ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഞാൻ അറിയട്ടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഋഷിയോട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ശരി ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാ സൂരജ് മിത്രയുടെ കാര്യം നിന്നോട് പറയുന്ന അവള് കേട്ടത് ഇനിയിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവളുടെ ടെൻഷൻ മുഴുവനും സൂരജ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ സൂര്യക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മിത്രയുടെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോ ഞാനും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഋഷി 
മിത്രയായിട്ടുള്ള നിന്റെ റിലേഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിന്റെ പക സൂര്യയോട് തീർക്കാൻ മിത്ര ഇതൊരു അവസരാക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് നിലവാരമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അവള് അതിന് തീരുമാനം ഇത്രയുടെ മാത്രം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അമ്മേ ഈ കേസിലും ഇത്രയുടെ മൊഴി നിർണായകമാവുന്ന നമ്മളെ പോലെ തന്നെ റാണിയമ്മയെ അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആ അവസരം സൂര്യക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ റാണിയമ്മ അവളെ നിർബന്ധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ പാവം അവളും ഇപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ പ്രതിയായി സംശയിക്കപ്പെട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായതിനേക്കാളും അവളെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചത് മിത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മനസ്സ് മിത്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അഥവാ അവൾ അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ കൂടി റാണി അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഈശ്വര എന്തൊരു കഷ്ടമാണത് ചെല്ലി ഋഷി നീ ചെന്ന് അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ത് പറഞ്ഞാ ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നോട് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാ അവൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നാലും നിന്റെ സാമീപ്യം അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചെല്ല് ചെന്ന അവളെയും കൂട്ടി കുറച്ചു ദൂരം നടന്നിട്ട് വാ ആ മനസ്സിന്റെ ഭാരം അത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറയട്ടെ ചെല്ല് ഋഷി പോയിട്ട് വാ പറഞ്ഞത് കേട്ട് താനാകെ അപ്സെറ്റായല്ലേ ഡേ താൻ പേടിക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നമുക്കൊന്ന് നടന്നിട്ട് വന്നാലോ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ
നോക്കിപ്പോ മുമ്പത്തേക്കാളും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഹേമ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് റാണി ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ട്യൂബിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ അതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ ശരിയാവൂ ഹേമ മോള് പഴയതുപോലെ മിടുക്കിയായി തിരിച്ചു വരും ഏത് നശിച്ച സമയത്താണാവോ ഇവക്ക് യു എസ് എന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നിയത് അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മൂക്കീഗതി വരില്ലായിരുന്നു പോട്ടെ ഹേമ എവിടെയായാലും അനുഭവിക്കാൻ വിധിയുള്ളത് അനുഭവിച്ചല്ലേ തീരൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കൈ ഒഴിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആശിപ്പിച്ചും മോഹിപ്പിച്ചും ഇവളെ ഈ ഗതിയിലാക്കിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്നല്ലേ റാണിക്കും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എനിക്ക് ചില വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് റാണിമയ്ക്കറിയാമല്ലോ മിത്രയെ എനിക്ക് തനിച്ചൊന്ന് കാണാറുന്നു ഡോക്ടറോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മോള് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പേഷ്യന്റ് സംസാരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് രണ്ടുപേരും കുറച്ചു പേരൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നിന്നാൽ റാണി വരൂ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോർമാലിറ്റീസ് ബാക്കിയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇപ്പോഴേ പുറപ്പെട്ടാലേ സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും അങ്ങ് എത്താൻ പറ്റൂ അല്ല സൂര്യ റെഡിയാ അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ റെഡിയാവാൻ ഇറങ്ങാം ഋഷി ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്തോ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല അതല്ല ടീച്ചർ ഋഷി സാറ് മാളിയക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മാളിയക്കിൽ നിന്ന് മാറാനോ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇനി അവിടെ തുടരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ദേവർമലയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ പിന്നില് റാണിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നീ എന്തിനാ മാളിയക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ റാണിയമ്മയുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്ന റാണിയമ്മയ്ക്കും ബോധ്യമായ സ്ഥിതിക്ക് റാണിയമ്മയും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഭയം റാണിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മിത്രയുടെ ആക്സിഡന്റ് പിന്നിൽ നടന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് റാണി അറിഞ്ഞ അതേപ്പറ്റി നീ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് റാണിക്ക് ഉറപ്പാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് റാണി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏത് നിമിഷവും റാണിക്കെതിരെ മാളിയക്കലിൽ നീ ഒരു കലാപക്കൊടി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ ഭയന്ന് റാണിക്ക് അവിടെ കഴിയേണ്ടി വരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിശബ്ദയായി കഴിയാൻ വിധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ റാണിയെ സംബന്ധിച്ച് വേറെയില്ല എന്താ ശരിയല്ലേ ഋഷി അത് മാത്രമല്ല നീ മാളിയക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ റാണി ഇതിലും വലിയ ചതിക്കെണികൾ ഇനിയും ഒരുക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ ആദിയോ നീയോ അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോ റാണി അതൊരു സൗകര്യമാക്കി മാറ്റും നീയായിട്ട് അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ അത് ശരിയാ എന്റെ പ്രസൻസിൽ റാണിയമ്മയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാനില്ലാത്തപ്പോ അമ്മ പറഞ
ഇതിലും മാരകമായ പദ്ധതികൾ ആലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ റാണിയമ്മയ്ക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ മാളിയക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോളാം അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇനി കുറച്ചു നാൾ എന്നെ ഭയന്ന് നടക്കട്ടെ അത് തന്നെയാ അവർക്ക് ഞാൻ നൽകാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ സൂര്യ കുറച്ചു ദിവസം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പോവുള്ളൂ അത് മതി എന്നാ നമുക്ക് പോയാലോ മിത്ര 